Higit 10,000 new cases na itala ngayong araw. Pangulong Duterte, inatasan ang mga opisyal ng barangay, hulihin ang mga hindi bakunadong lalabas ng bahay. Barangay captains, uh, you are put on notice. Posibleng super spreader event na pista ng itim na Nazareno, pinakansela na. Pero ilang deboto, balak pa rin daw pumunta sa simbahan ng Quiapo. Supply ng paracetamol, kamusta na kaya? Unang araw ng pagbabalik sa alert level 3 ng Bulacan, Rizal at Cavite, mga paghihipit silipin. Laguna, posibleng itaas na rin sa alert level 3. Philippine Athletics Track and Field Association, pinaalis si EJ Obiena sa National Training Pool of Athletes at kakasuha ng estafa. Pinoy Paul Volter, pumalag! Alam nyo ba kung saan napupunta ang mga lumang cellphone at gadget? Kuya Kim, ano na? At pangbili nyo ng manners. Kakaibang Joe Berry, abangan sa pinakabago niyang kapuso seryeng Little Princess. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumuntong na po sa 10,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 10,775 yan o 98% na mas mataas sa 5,434 cases kahapon. Matatandaang 9 days ago lang at eh, 318 lang po ang naitalang new cases. Kaya ang bilang ngayon, halos 34 times ang itinaas mula lang nitong December 27. Sabi pa ng DOH, siyam na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos ngayong araw. At dahil sa pagtaas ng mga bagong kaso, umabot sa 39,974 ang active cases ngayon o yung mga nagpapagaling pa. Karamihan naman ay mild pero may 7.5% pa rin moderate, 3.8% na severe at 0.8% na critical. Hindi pa ganun kataas ang ICU bed utilization pero ilang araw na rin tumataas. 27% ang okupado sa buong bansa, habang 37% sa Metro Manila. Samantala, 605 ang mga bagong gumaling ngayong araw, 58 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Mas lalo pang liliit ang galaw ng mga di pa bakunado sa Metro Manila matapos ipag-utos ni Pangulong Duterte na hulihin sa barangay pa lang ang mga magmamatigas na lumabas. Umapela rin ang Pangulo sa mga simbahan na kanselahin muna ang mga pagtitipon para maiwasan ang lalong pagkalat ng COVID-19. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Kasunod ng paghihigpit sa mga hindi bakunado sa pagpasok sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila tulad ng mga mulat kainan, lalo pang liliit ang mundo nila sa utos ng Pangulo sa mga kapitan ng barangay sa Talk to the People kagabi. Barangay Captain sa... Uh... You are put on notice and the order for you to find out the persons who are not uh, compliant with the laws for the refusal to have the vaccines. You can actually prevent them from leaving the house. And if they refuse, because they are persons in authority, you can just insist and uh, arrest him. Sa isang panayam, agad di giniti DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino, na nasa kapangyarihan nila ng mga kapitan ng utos ng Pangulo at handa raw silang ipatupad ito. Lalo't meron ng mga lungsod sa Metro Manila na naglabas ang ordinansa na naglilimita sa galaw ng mga hindi bakunado. Warning na ito sa mga hindi bakunado dahil kahit na hindi wala ang barangay dyan, Pag nakita namin kayo sa CCTV, pwede na yun na maging ebidensya. Pero ibang pananaw ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Wala akong batayan yun sapagkat uh, wala namang batas o ordinansa na nag-prohibit uh, uh, na lumabas ka. Ang uh, malinaw lang, yung bagong ordinansa sa Metro Manila, eh, pag alert level 3, eh, pag hindi ka vaccinated, huwag ka munang pumunta sa mga public places. 
Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang ilalabas sa ordinansa ng mga lokal na pamahalaan ang panggagalingan ng kapangyarihan mga aresto na mga hindi bakunadong magpupumilit lumabas ang bahay, alinsunod sa utos ng Pangulo. Oras na lumabas na ng ordinansa ang isang LGU at then the uh, ima-enforce na po yan ng ating uh, uh, law enforcement agencies and persons in authority including the barangay kapitan. Hindi pa man nakapaglalabas ang ordinansang lahat ng Metro Manila Mayor's Cognize sa resolusyong No Bakuna, No Labas. Ayon kay Secretary Vince Dizon, may panukala ng palawakin pa ang paghigpit sa mga hindi bakunado sa buong bansa. Pag-uusapan para ito sa IATF. Nakiusap naman ng Pangulo sa simbahan na kung maaari kanselihin ng mga aktibidad na maaaring maging super spreader event tulad ng pista ng itim na Nazareno sa Quiapo sa lunes. I apologize in advance and uh, I beg your uh, full understanding of what we have discussed uh, every uh, talk to the people. We have stressed that uh, our job is really uh, to come up with critical decisions to protect public health and public safety. Uh, kung nakinig ang Roman Catholic Church, uh, I am now appealing to you to forgo and cancel all physical gatherings, including the procession and the celebration of mass such church. Because marami yan sila, there are millions of devotees there. And uh, you cannot uh, just uh, be uh, complacent about uh, the transmission of the disease. Sana maintindihan ako. Nakarating na rin sa Pangulo ang ulat tungkol sa binansagang si Poblacion Girl na lumabas sa quarantine na dumating mula sa Amerika. Nagparty at kalaunay nagpositibo. Utos niya, magtalaga na ng tigdalawang pulis sa lahat ng mga quarantine hotel para tiyaking hindi makakalabas ang mga nakakwarantine. Hotel owners or whoever is working there cannot be, be uh, task of uh, or placing the burden of enforcing the rules about quarantine because only government can enforce it. What I propose for government to do is uh, we have yet to see this uh, uh, si Secretary Anyo. Uh, sir, kaya mo maglagay ng police sa uh, mga hotels na ginagamit ng quarantine ng gobyerno. Uh, dalawang police uh, in, in two ships. Uh, para dyan lang. Yes sir, Mr. President. Uh, Nag-usap na po kami ni Chief uh, Philippine National Police General Carlos tungkol po dito. Uh -oh. At naghanda na po sila. Uh, Ramdam maging sa Talk si to the People kagabi ang panibagong pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Tatlo sa mga miyembro ng gabinete, sina Health Secretary Francisco Duque, Defense Secretary Delphine Lorenzana, at National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, naka-quarantine matapos maging close contact ng mga nagpositibo sa COVID-19. Pero hindi pinalampas ang Pangulo na ipagtanggol ang kanyang war on drugs. Hindi raw siya magsusori sa mga napatay sa drug war at muli giniit na hindi siya magpapaliti sa International Criminal Court dahil hindi niya raw kinikilala ang kapangyarihan nila. Ivan Mayrina na katutok, 24 horas. Bukod sa simbahan ng Quiapo, nag-anunsyo na rin ang iba pang simbahan na magsasara muna dahil sa tumataas sa COVID cases. Kabilang riyan ang National Shrine of St. Jude Tadeus na nasa loob ng Malacanang. Sarado sila hanggang January 14 matapos magpositibo sa COVID ang isang pari at tatlong staff ng simbahan. Hanggang January 15 naman, isasara ang Santa Maria Goretti Parish Church sa Paco, Maynila. Para ito sa gagawing disinfection sa simbahan matapos magpositibo rin sa COVID ang dalawang staff doon. Isang pari rin ang nagpositibo sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati. Sarado sila hanggang January 17. Walang posisyon sa pista ng itim na Nazareno sa lunes. Sarado rin ang Quiapo Church kaya ang mga magsisimba online lamang pwedeng dumalo. Yan daw ay para maiwasan maging super spreader event ang pista. Nakatutok si Maki Pulido. 
Walang traslasyon ng itim na Nazareno pero ganito pa rin ang nangyari noong nakaraang taon nang sumugod at dumagsa ang mga deboto sa Quiapo Church para magsimba at masilayan ang puong Nazareno. Ang human barricade ng mga ihos del Nazarenos nabuwag at sa dami ng mga deboto, ang ilan hindi na nakamask, nagkadikit-dikit sa control points sa paligid ng simbahan sa kabila ng pandemya. Deboto natin matitigas ang ulo. Ngayong taon, sa gitna ng mas nakakahawang Omicron variant, pinagbawalan ng IATF ang anumang aktibidad sa pagdiriwang ng itim na Nazareno kahit na mismong pagdalo ng misa sa Quiapo Church. Ang mismong simbahan, sarado hanggang sa January 9, ang mismong araw ng pista. May misa pero online lang pwede dumalo. Bawal ang personal. Bawal man, balak pa rin magpunta ng ilang dibotong nakausap namin. Tulad ni Elmar na nag-a-absent pa sa trabaho, makapagmisa lang sa Quiapo Church sa araw ng pista January 9. Kahit sa labas lang daw ng simbahan, okay na. Nag-online man pa rin po ako pero yung sabi nga po, iba talaga yung pupunta ka dito kahit dito lang, kita mo siya. Iba talaga. Isa mararamdam mo, para ka maluluha kasi parang ramdam na ramdam mo siya. Ito rin ang balak ni Marilyn. Iba po ma'am ang ano nyo, pakiramdam nyo, yung parang napakagaan na nandito kayong lumalapit sa kanya, kahit hindi malapitan. Parang ganito rin po, ganyan. Basta masilayan lang po siya na dito magdadasal sa labas, okay na po yun. Pero hindi na palalapitin ng PNP ang mga deboto sa paligid ng Quiapo Church. Sabi ni Plaza Miranda Station Commander Police Colonel John Giyagi, isasara ang ilang mga kalsada patungong Quiapo Church simula madaling araw ng January 7 hanggang madaling araw ng January 10. Ilan sa mga isasarang kalsada ang southbound lane ng Quezon Boulevard hanggang Quezon Bridge at westbound lane ng Espanya mula P. Campa hanggang A. Mendoza, pati ilang side streets patungong Quiapo Church. Sisimula nito ng January 7 dahil inaasahang darang sana ang mga deboto para sa first Friday Mass ng bagong taon. May checkpoint sa kanto ng mga isasarang kalsada at tangi mga residente at bibili lamang ng essential goods ang palulusutin. Simula naman bukas, pagbabawalan na mga street vendors sa paligid ng simbahan. Dalawang libong pulis ang ide-deploy para tiyaking walang makalalapit ng Quiapo Church. Para walang inggitan, kahit mga ihos ng itim na Nazareno, bawal sa labas ng simbahan. With the time that we have, I doubt yung information drive natin, I, it will reach every household of devotees. Everyone, so we have to extend our control points wherein hindi na kailangan pang uh, pumunta sila dito kasi pagkaginawa natin yun, magkakagulo talaga kami. Ikinalulungkot ng Quiapo Church ang ginawang pagbabawal ng IATF. Napatunayan naman na raw nilang sa pangkalahatan na susunod ng mga deboto ang health protocols kaya't hindi nagka-surge noong nakaraang taon. Inaayos lang daw ang schedule ng mga online mass bago ito i-post sa kanilang Facebook page. Bukas na raw uli ang Quiapo Church sa January 10 at maaaring dagdagan ng bilang ng mga misa para mas maraming deboto ang makapasok ng simbahan. Ito po ang unang pagkakataon na wala Walang tao sa loob ng simbahan sa mga misa ng kapisahan ng Nazaren. Nakakalungkot po yun. No? Mahirap kasing maintindihan na kailangan namin at kailangan ng mga tao ang misa. Kasi parang ang solusyon lang talaga nila sa, sa cases na ito ay huwag silang magsimba. Dati nang nag-iingat sa mass gatherings dulot ng mga religious festivals na naging sanhi ng mga surge. Ganito ang nangyari sa Kumela Festival sa India nang dinaluhan ng milyon-milyong deboto at sinasabing mitsa ng Delta variant surge sa India na ikinamatay ng libu-libong katao. Nakipulido na katuto, 24 oras. Naglatag ng mga checkpoints sa ilang border ng Bulacan sa unang araw ng Alert Level 3 roon. Hinahanapan ng vaccination card ang mga motoristang pumapasok sa lalawigan at ang mga walang maipakita, hindi po pinalulusot. Yan ang live na tinutukan ni John Consulta. John? Vicky, sa unang araw nga ng pagbatapad o pagkasasalalim sa alert level 3 ng buong probinsya ng Bulacan, ay mahigpit ang kabantay ang pinutupad ngayon sa mga boundary, papasok at palabas ng Metro Manila. 
Eksakto alas 12 ng ating gabi kanina nang muling ilatag ang mga checkpoint sa boundary ng Ubando Bulacan at Valenzuela. Maingit na sinasala ng mga pulis ang mga motorista, inaalam ang pakay at hinahanapan ng vaccination card para makapasok. Hindi muna tayo magpapapasok ng ibang mga... Uh, hindi taga rito unless na uh, may kailangan talagang importante o uh, mga essential good. Nag zero na kasi kami dito eh. Kaya nga inaagapan ko kasi ayoko na siyang kumalat. Dahil nga pag nakapasok dito, makakarating na rin sila doon sa ibang bayan ng Bulacan eh. Dahil sa paghihigpit, bahagyang bumigat ang dahil ng traffic sa may boundary ng Valenzuela at may kawayan kung saan may checkpoint din ang PNP. Mahigpit na rin ang checkpoint sa boundary ng Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga dumadaang motor at sasakyan, hinahanapan ng mga pulis ng vaccine card para makapasok ng lungsod galing QC. Ang mga walang maipakita, pinababalik sa kanilang pinanggalingan. Tulad ni Mang Jaime na naiwan daw ang vaccination card sa kanilang bahay. Pero kahit pinabalik, pabor siya sa paghihigpit. Okay naman po sir. Okay. Eh, protecto din sa mga sa atin to eh, mga tao. Mas maganda po para mabuhasan po yung case ng covid para hindi na makakalabas yung makakapasok yung mga walang vaccine sa sa Los Angeles Monte Bulacan. Ayon sa ating source, ay umabot na sa 1127 ang active cases dito sa Bulacan ngayong araw January 5. Biglang akyat ang bilang ng COVID positive kumpara sa wala pang 100 active cases bago mag December 31, 2021. Sa ngayon, Vicky ay humiling na ng dagdag ng mga polis ang mga alkalde sa mga bayan na boundary ng Metro Manila para daw mas epektibong mabantayan ang kanilang mga control points. Yan ang latest mula rito sa Bulacan. Polik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Bukod sa mga nakalatag na checkpoint at pagsita sa mga puno ang sasakyan, mas hinigpitan pa ang pagpapatupad ng health protocols sa Cavite. Yan naman ang tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Ibang pagpapaigting ng mga kasalukuyang nga panuntunan ang gagawin ng probinsya ng Cavite ngayong isinailalim na rin sila sa Alert Level 3 tulad ng Metro Manila. Kasama dito yung pagsita sa mga checkpoints tulad nitong aking nasa likuran para sa mga pumapasok dito sa probinsya. Sa Longos Flyover sa Bacoor, mas naging mahigpit na ang pagsita sa mga sasakyang pumapasok ng Cavite mula sa Metro Manila, lalo na sa mga pampublikong sasakyan. Dahil unang araw pa lang na nasa Alert Level 3, tila marami pa raw ang hindi nakakaalam. Ang requirement natin yan na, lahat ng taga-kabite, starting today hanggang na January 15, pakita lang ang inyong vaccination card. No. And Brad, take note ha, 70% capacity. 70% capacity lang ha. Ang LTO po ay nagbaba ng memorandum, uh, humihingi din po ng uh, partnership with the TNP para ma-implement yung kanilang sinasabing seven commandments on land transportation. Unang-una po, kailangan sa loob ng sasakyan, sa mga bus, jeep, walang kakain. Walang uh, magka-cellphone, walang makikipag-usap. Ano, unang-una naka-face mask po dyan dapat. And yung uh, capacity, dapat 70%. Sa ngayon, hindi pa naman daw madadagdagan ang limang checkpoints sa iba't ibang bahagi ng Cavite. Pero mas dadalas daw ang paninita para masigurong nasusunod ang protocol, lalo na sa loob ng mga pampublikong sasakyan magiging mas mahigpit lang tayo sa ngayon as compared with the previous po na alert level 2 tayo, ngayon level 3. So yun, uh, magi, mas magihigpit po tayo. Mula sa pitong bagong kaso noong kalagitna ng Disyembre at tabing apat bago magpasko, 255 bagong kaso ang naitala ngayong araw sa buong probinsya ng Cavite. Mababaraw ang kanilang hospital bed utilization sa ngayon at wala pang naitatalang surge sa labing anim na munisipalidad at pitong syudad sa probinsya. Pero pwede rin itong magbago sa mga susunod na araw at pwedeng dumoble tulad ng nangyayari ngayon sa Metro Manila. Let's wait for another one to two weeks before we can uh, truly conclude na ganito po yung pattern, magiging pattern ng uh, rapid increase in COVID cases sa Cavite. As of now, I cannot conclude it yet. Pero ngayon po naghahanda na ang Cavite? Ay, of course, naghahanda po ang Cavite. Kung ano po yung paghahanda na ginagawa namin previously, mas high-tend lang ngayon. 
Sa kabila ng inaasang pagtaas pa ng kaso ng mga magkaka-COVID, pinagpapasalamat lang daw ng Cavite na sa ngayon, halos 75% na ang kanilang vaccination rate sa buong probinsya, pinakamataas sa rehyon. May 850,000 para silang stock ng bakuna at may parating pang 1.1 million doses para sa booster shots. Pero dahil sa bagong alert level status, magiging 30% muna ang papayagan sa mga indoor na kainan at 50% para sa alfresco. Bukod sa bakunado lang ang papayagan sa mga mall, may age limit ding ipatutupad para sa mga pwedeng pumasok. Bukod sa mga paghihigpit, Ivan, dalo para pa iigtingin ng probinsya yung uh, kanilang uh, vaccination uh, program. Bagamat uh, kung pagbabasehan, yung uh, kanilang uh, 75% vaccination rate ay naabot na nila yung uh, herd uh, immunity. Bukod sa pagkikayat sa mga hindi pa nababakunahan, ay eh, booster shots din daw yung kanilang uh, pagtutunan ng uh, pansin habang uh, naghahanda sa posibleng pagtaas ng kanilang mga kaso. At yan ang latest mula dito sa Bacoor, Ivan. Maraming salamat, Rafi Tima. Umabot na sa higit tatlong daang tauhan ng iba't ibang railway system sa Metro Manila ang nagpositibo sa COVID-19. Pero ayon sa DOTR, hindi nito maapektuhan ang kanilang operasyon. Nakatutok si June Veneracion. Ano po, isa na. Negative ka. Ito po yan, okay na to. Parang nabunutan ng tinig ang ilang empleyado ng Light Rail Transit Authority o LRTA nang magnegatibo sila sa mandatory COVID-19 antigen test. Kapag nagpositibo kasi sila, kailangang i-quarantine at sumailalim sa confirmatory RT-PCR test. Pero hindi lahat kasing swerte nila. Sa 1,709 na empleyado mula LRTA, adi pa pang railway system na sumailalim sa antigen test, 345 ang nagpositive. At sa bilang na yan, 56 ang kumpirmadong tinamaan ng COVID base sa RT-PCR test. Magpapatuloy po itong testing na ito sa kabuuan po ng linggo hanggat po uh, matest natin ang lahat ng ating mga rail personnel at nang uh, makwarantine po natin at uh, mabigyan po ng uh, naayong lunas yun pong mga madedetect. Hindi naman daw apektado ang operasyon ng mga linya ng tren kahit pa dumadami ang nagpopositibo sa COVID, sabi ng DOTR. Pero gustong makasiguro ng Philippine National Railways sa pamamagitan ng paglimita sa pag-uwi ng bahay ng kanilang mga tauhan, lalo na yung may mga kinalaman sa araw-araw na operasyon. Magpo-provide po tayo muna ng temporary matutuluyan nila para po doon lang po sila manggagaling, hindi po labas ng labas, uwi na po sa bahay. Para pong bubble po ang mangyayari, kailangan natin gawin. June Venerasyon, nakatutok, 24 oras. Nangangapa pa rin sa dilim ang maraming lugar sa Surigao City kasunod ng pananalasa ng bagyong Ode. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin tuluyang naibabalik ang supply ng kuryente roon. At nakatutok si James Paolo Yap ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Matapos ang dalawang linggo ng hagupiti ng Bagyong Odet, ang Surigao City, patuloy ang pagsasaayos ng Surigao del Norte Electric Cooperative sa mga nasirang linya ng kuryente sa siyudad. Naabutan ng GMA Regional TV News Team ang mga lineman na ito habang inaayos ang poste at kable kahit malakas na ulan. Ayon sa Sorneco, pinipilit nila na maibalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Nabigyan naman daw nila ng pansamantalang supply ng kuryente ang mga essential establishment gaya ng mga ospital, bangko, kapitolyo at city hall. May 15 na co-op na nag-commit na magbigay ng tulong. So hopefully next week ma, uh, matapos yung target, makuha namin yung target sa tulong ng mga electric cooperative. Ang tanang ilan na masulbad ng ano ng electricity kan capacity nato dire sa ciudad. Importante kayo sir, is labi na nay ano na customer na maghanap og bugnaw na tubig. Mabenta ngayon ang mga solar powered lights. So oh, pinaka importante gayud ang suga kaysa kandila kay delikado man ang kandila. Si Mark Quizon, nauuwi pa ng Dinagat Islands, namili na ng solar powered lights dito sa Surigao. Pag ano ginagamit namin ng krudo yung lampara, dalawa, yung isang litro, dalawang gabi lang. So, 60 mas makakatipid kami dito kasi. Sa tala ng Surigao del Norte Electric Cooperative, mahigit 15% pa lamang ang kanilang nare-restore na transmission line. Ngunit sa tulong ng iba pang mga electric cooperatives, mas mapapabilis ito. Target nila ang 90% restoration ng power supply sa katapusan ng buwan ng Enero. Dito sa Surigao City, medyo matatagalan kasi... 
kasama yung mga distribution transformer, yung meter, service drop wire ang damage. So yung sa ibang uh, munisipyo, medyo parcel yung damage. So uh, expected na mauna silang ma-energize. Para sa GMA Regional TV One Mindanao, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Gustong pa-isyohan ng whole departure order ang tinaguriang Poblacion Girl. Inihintay din ang resulta ng kanyang genome sequencing para malaman kung anong variant ang tumama sa kanya. Nakatutok si Ian Cruz. Inihahanda na ng PNPCIDG ang paghahain ng whole departure order sa tinaguriang Poblacion Girl na kinilala ng PNP na si Gwyneth Anjua. Isang araw ito matapos ipagharap ng reklamo ng CIDG sa Makati Prosecutor's Office, si Chua at kanyang mga magulang, Nobyo at limang taga Berjaya Makati Hotel, kaugnay sa paglabag sa RA 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events o Public Health Concern Act. We are planning po to file yung whole departure order para po during the trial, eh, palagi pong maka-attend si Ms. Chua doon sa court hearing po. So, kanino nyo ipapahin po yun, sir? Sa immigration or sa fiscal? Uh, in coordination po doon sa Makati Prosecutor's okay. Office. Inatasan din ni CIDG Director Police Major General Albert Ignatius Ferro ang mga tauhan na maghain pa ng supplemental complaint laban kay Chua. Kaya naman, kinakausap na ng CIDG ang mga nakasalamuhan ni Chua. Yung mga kasama po during the dinner, Kasi po, naka, ay, ay, so, nasa quarantine pa po sila, uh, kinokontak po natin para ma-interview at uh, magbigay po sila ng statement. Uh, initially po, ang tinitignan natin yung uh, dahil po nahawa sila, doon po sa uh, reckless imprudence. Patuloy na naka-quarantine sa isang hotel sa Metro Manila si Chua. Ay sa impormasyon mula sa Bureau of Quarantine, hinihintay pa ang resulta ng genome sequencing upang mabatid kung anong variant ng COVID-19 ang tumama kay Chua. Inikuta naman ng mga polis ang hotel para alamin kung ilan ang nakakwarantin doon at nasusunod ba ang mga protokol. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng mga ipinagharap ng reklamo. Sa Quezon City, binisita rin ng mga polis ang iba't ibang quarantine facilities. Ang Department of Tourism sinuspin ang accreditation ng Berjaya Makati Hotel at binawi ang permit nito na mag-operate bilang multiple use hotel dahil sa kabigo ang pigilan ng guest na si Chua na labagin ang umiiral na quarantine protocols. Pinagbabayad din ng multa ang hotel katumbas ng dobleng halaga ng pinakamahal nitong kwarto. Matapos isama ng CIDG ang limang opisyal at tauhan ng Berjaya Makati Hotel sa reklamo, naglabas ito ng statement. Hindi raw nila kinukonsinti ang quarantine violators o magiging connection sa nais gumawa ng paglabag. Sa loob ng dalawang taon, nasa 150,000 na quarantine guests daw ang nai-release ng ligtas mula sa hotel. Kung may kailangang itama, gagawin daw nila ito. Sana raw ay mabigyan sila ng pagkakataon at maipatupad ang mga pagtatama bago mahusgahan. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. At susunod! Pananakit ng may-ari ng puneraria sa isang ginang dahil daw sa utang? Mababang supply ng tubig, posible raw maramdaman sa Metro Manila ngayong buwan. Ano kayang dahilan? At ang mga dapat abangan kay Joe Berry sa pinakabago niyang kapu sa seryeng Little Princess. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 Horas. Alam na this, importante ang may alam, araw-araw ka pang may mapapanalunan. Narito na ang aking trivia question of the day. Anong sikat na laruan na naimbento at unang pinakilala noong March 9, 1959? A. Rubik's Cube B. Lego C. Game Boy D. Barbie Doll Isubmit ang sagot sa www.gmanetwork.com slash 24 oras trivia. Ibibigay namin ang tamang sagot bago matapos ang programa, kaya dapat nakatuto ka. Hanggang 8.50 ng gabi lang maaaring sumagot, kaya sali na para sa tsansang manalo. Kita kami nung dating kapit ni Marcus. Why ang anak nila? I was always there for you, Marcus. Kung meron mang dapat magmana ng kumpanya mo, ako yun. 
Tigilan mo ng anak kong si Jackson. Sa tingin mo ba magugusan ka niya? Ambisyosa. I don't care if she's the real daughter. Ako pa rin ang nag-iisa at kinikilalang princess ng MVM. Little Princess. World premiere January 10. Lamon talaga, kung lamon, yun talaga. Ang tawag sa akin minsan ng mga friends ko, para akong ano, kargador kumain. Bahala kayo, basta ako kumakain ako, masaya ako. Ganon. Every time na magta-travel ako, yung transportation, whether it's um, tricycle, FX, jeep, pag outdoor yung activities, pag nag-mission po kami, kung saan-saan kami pumupunta, tapos may mga dapat kaming gawin, feeling ko talaga lagi akong kulinat. ako na-inform na pag ang potasyon pala bumaba, napakadelikado niya. Worst come to worst, marami daw na di-deads, marami na mamatay sa ganun. Kapag kasi masyado natin ginugutom yung sarili natin, nagkakaroon tayo ng risk na malnutrition o ibig sabihin maraming nawawalang nutrients sa ating katawan na importante para sa tamang function ng ating system.
dapat more on uh, more on vegetables, fruits, yung mga white meat, yun, yun yung mga parang pinakaayaw natin. <laughs> yun pa yung mga masustansya. Tumaas din ang demand sa paracetamol sa Dagupan at Pampanga. Kaya ang stock ng ilang butika na ubus na. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanas. Magang naghanap ng butika ang mag-asawang ito mula sa barangay Mangin, Dagupan City para bumili ng gamot at bitamina. Mainam daw na mag-stock ng gamot sa bahay, lalo't uso ngayon ang mga sakit. Naubusan na kami. May stock kami sa bahay, naubusan na eh. Kasi pa, bihira kami lumabas eh. Ay kailangan talaga, so kung biglang nagkasakit ka, hindi ka napuputo sa tindahan. Diba? Mapupunta ka pa sa bayan. Eh maraming di, mayroon pa rin yung mga, lalo na ngayon, yung Omicron, di ba? Ayon sa ilang pharmacist, dumami ang bumibili ng paracetamol. Kakaunti na lang daw ang stock pero inaasahan naman ang delivery sa linggo. Dumami pa ang volume ng kumukuha sa amin ng mga fast moving, gaya ng mga pang ubo, pang sipon, lagnat. Uh, dahil na rin siguro sa season po natin, dahil uso po ngayon ng ubo, sipon, ganun po. Uh, although meron po kaming mga branded din, halos wala na. Tiniyak ng Center for Health Development Ilocos na sapat pang supply ng gamot para sa flu-like symptoms. Paalala lamang po na sa ating mga kababayan na kung kayo po ay bibili ng mga ganitong gamot, ang bilin lamang po ay yung ayon sa pangangailangan and we discourage po talaga yung pag-hoarding or yung pagpapanic buying. Ganito rin ang nararanasan sa Pampanga. Simo talaga sir, hindi kaya namin sa customer, hindi kami nagbibigay ng limang balik, tatlong balik, hanggang isang balik lang po kami nun. Ayan, kita kita naman. Upos. Hindi ko alam kung tinatago o paano, but bigla naman mong kung kailan kailan, hindi nawala yung ano na yan. Sa pinakauling inventory ng DOH, nagkakaubusan na raw ang supply ng ilang brand ng flu medicine sa mga malalaking butika sa Pampanga. Pero tiniyak ng provincial government na sapat pang pa supply ng gamot sa mga ospital. Para sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, Russell Simorio Nakatutok, 24 Oras. Nagtamo ng pasa at sugat ang isang ginang matapos siyang paghahampasin ng tubo sa Santa Ilocos Sur. At ang ugat ng pananakit ay eh utang daw na hindi nabayaran. Yan po ang tinutukan ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyana. Bakas pa rin sa mga braso, likod at paa ng 54 anyos ng si Aida, dito na'y napangalan. Ang mga pasa at sugat na tinamo matapos man ang pagpapaluin ng tubo sa loob mismo ng kanilang bakuran sa Santa Ilocos Sur. Ang itinuturong sospek, may-ari ng funeral home sa bayan ng Bantay. Mayo nitong nakaraang taon nang mamatay sa sakit ang asawa ni Aida. Hindi pa raw nakakabayad ng funeral services si Aida. Kaya sinugod umano siya ng sospek kasama ang dalawang tauhan. Yan di ang nga ang mga kasi ti Aramida na apaman nga nakaasidega ka pa na pinasabtan nga minalon. Kaya wala akong masasabi. Ang gusto nilang mag-abla sila kung sakali may naging kasilanan ako talaga. Ang abukado ko na lang ang sasagot. Ayon sa sospek, tatlong beses na raw ipinabaranggay ang biktima para mabayaran ang utang. Sana sa barangay pa lang ayos na. Eh ba't hindi makiusap? Tadeta nga utang ko, kaya ba't nga talikodan nga han nga bayadan ma'am. Agad umanong umalis ang mga sospek kaya hindi na naabutan ng pulisya. Nahagip po sila ng CCTV po ng barangay kaya na-confirm po yung uh, sasakyan tapos yung plate number. Ano magkukul na parang prostated uh, murder siguro or prostated homicide, depende na po dun sa kandun sa fiscal. 
Ayon sa polisya, nakapagsampa na ng kaso ang biktima at hinihintay na lamang ang warrant of arrest laban sa sospek. Para sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, IV Hernando, nakatutok 24 oras. Ang ulat panahon ni GMA Resident Meteorologist na Daniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, bahagyang humina yung hanging amihan. Kung itong mga nakalipas na araw ay buong bansa ang apektado ng hanging amihan, eh ngayon po at tanging dito lamang sa Luzon nararamdaman yung pag-ihip na yan ayon sa pag-asa. Dahil dyan, patuloy na maalon at delikado sa maliit na sakyang pandagat ang pumalaot dyan sa may uh, hilagang baybay ng Ilocos Norte, dyan sa mga dagat na sakop ng Cagayan Valley, kasama na yung Babuyan Group of Islands at dyan sa may Batanes, dyan sa may silangang baybay ng Aurora, gayon din sa may northern coast ng Quezon Province, dyan sa buong Bicol Region, northern at eastern Samar, kasama pa rin yung Dinagat Islands at Surigao del Norte, hanggang dyan sa mga isla ng Siargao at Bukas Grande Islands. Base naman sa latest rainfall forecast ng Metra Weather, eh walang ulan halos bukas po yan sa buong Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Aurora, dyan sa Mekeson, Palawan, sa umaga yan, mga kapuso. May ulan din na asahan pagdating ng hapon dito sa may uh, ilang probinsya ng Ilocos Region at dyan sa may Cordillera. Dito sa Metro Manila, makikita nyo walang kulay, wala tayong asahang ulan bukas po yan maghapon. Mababa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas, maliban sa ilang bahagi ng Panay Island, yan yung uh, sa may probinsya ng Aklan at Capiz at ilang bahagi ng uh, Negros Oriental. Pero umaga pa lamang bukas sa Mindanao, uuulan din na ang Sulu Islands at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Maranasan yan hanggang sa hapon at madadagdagan na itong Soxargen, Davao Region at dyan sa may Northern Mindanao mga kapuso. May mga malalakas na buhos ng ulan dyan sa Soxargen na pwedeng magdulot ng baha at landslide. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good evening again, mga kapuso. Ikinasal na si kapuso actor Migo Adeser with his non-service partner sa Hong Kong. Ang kanilang simple yet intimate wedding silipin sa chika ni Nelson Canlas. Picture perfect ang wedding day ni Kapuso actor Migo Adeser sa Hong Kong sa mga IG post ng kanyang misis na si Katrina Mercado. Simple yet romantic ang kanilang small reception sa isang yate. Very intimate rin ang kanilang naging civil wedding rites. Napukod sa ilang present sa korte, dinaluhan din ito ng kanilang loved ones via video conferencing. Cool na cool ang bumirang video ng young couple sa yate. At very blooming si Katrina in her wedding dress and white sneakers. All smiles din ang kanilang loved ones habang ini-enjoy ang malamig na hangin at banayad na dagat sa kanilang sunset cruise. Bumaha naman ang pagbati mula sa mga kapuso stars, kabilang na sina Marian Rivera, Rian Ramos, Gil Cuerva at marami pang iba. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tutuka! Pagpapaalis ang patafa sa National Training Pool of Athletes at planong pagkaso ng estafa kay EJ Obiana sinagot ng Pinoy Paul Volter. At ang bagong pag-asang naiparamdam ng GMA Kapuso Foundation sa ilang nasa lanta ng Bagyong Odet sa Siargao. Yan ang iba mga balita sa pagbalik ng 24 Oras. Paano na tayo? Hey. Sorry, uh, Miss Ganda. It's okay. Bakit sa'yo walang glasses? But I like it. I want to introduce you to someone. Si Michael, my long-lost twin. May kakambal ka? Meet Sheila, my lovely wife. <laughs> I love you to, to take my wife from me.
mga kulturang Pinoy. Na kahit saan man makarating yung, yung artwork ko, sabihin natin makarating man ito sa ibang basa, eh, makita man ng hindi Pilipino, masasabi niya, ah, Pilipino yung artist, Pilipino yung mga artist. bubong na ito, talagang bubong po ito. Gumawa po ako ng sarili kong manual machine, sarili kong mong idea kung paano ko ba i-mold yung ganitong klaseng bubong para magbukang mali. Ay magbukang realistic. Kung makikita nyo po yung mga kalabang, kalabang po talaga yan. Bali yung mga kortina, kortina, then yung mga damit na to, pinahandicraft ko lang po ito sa misis ko. Siya lang po yung gumawa nito, yung mga hanger. Saludo po ako sa kanila, nakikita ko yung katatagan ng buhay nila na kahit nasa tubig sila nakatira, nakatayo pa rin ng mga paan nila. Kung artist kayo, kung drawing artist kayo, tattoo artist kayo, tuloy lang ang laban. Kasi alam ko, obsession is better than that. Kailangan mo munang maumaling bago pagdigit-digit yung letra ng talento. Naisipan namin magbukas ng, bakit kaya hindi kami magbukas ng angeles meal time? Ila, ano namin yung mga pusa namin, yung mga mahilig sa pusa para makapunta. At may, may, may introduce namin yung mga cut product namin.
sinasabi nga po nila is... Pinalaga ni Pinoy Olympic pole voter at world number 6, E.J. Obiena, ang pasya ng Philippine Athletics Track and Field Association, na alisin na siya sa national training pool. Pero ang Philippine Olympic Committee nanindigan na si Obiena pa rin ang kakatawan sa Pilipinas sa mga kompetisyon. Makita mo tayo kay Chino Trinidad. Sa inihaing rekomendasyon ng Patafa Investigating Committee na tinanggap naman ng board, nais nilang agarang matanggal sa hanay ng National Training Pool si Obiena. Nais din nilang sampahan ng kasong estaba ang atleta dahil sa maanumalya o manong paggamit sa pondo ng Patafa. Naaabot ng 6,000 euros o nasa higit 300,000 piso. What I'm saying is, we did not ask for this. I did not. The board did not look for charges against Mr. Obiena. It came to me. I sort of walked in to this closet and found this out. And it is my duty as administrator to ensure that our laws are followed. Buko dito, pinasasampahan din nila nagreklamo ang Ukrainian coach ni EJ na si Vitaly Petrov at agarang pagpapatanggal sa serbisyo. Pati na ang pagdideklara sa mentor ni EJ na si James Lafferty bilang persona non grata. Lahat ng ito ihahain ng patafa sa Philippine Sports Commission at COA. Pero ngayon pa lang, tinawag na ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na vengeful act o mapaghiganting pagkilos ang ginagawa ng patafa laban kay Obiena. Inaasahan na raw ni Tolentino ang gagawin pagtanggal kay Obiena pero nanindigan sila na si EJ pa rin ang magre-representa sa Pilipinas. Sisiguruhin daw nila na makakalaban pa rin si Obiena sa SEA Games, Asian Games at iba pang major competitions. Wala pang tugon si Huwiko sa pahayag na ito ng POC. Pero nauna na itong sinabi na hindi raw sila nagkulang na suportahan si Obiena mula noon. Kaya nagulat na lang daw siya nang lumapit sa kanila si Coach Petrov. September 9 came and there Mr. Petrov unloaded his bombshell and started talking about not being paid and asking me, To help, to help him recover the funds, I felt my chest tighten because I could not believe that all of these years, from 2018 to 2020, there was something wrong with the payment system. Nagpasalamat naman si EJ sa naging desisyon ng Philippine Olympic Committee. Sa kanyang social media, sinabi ni Obiena na bagaman nakalulungkot, hindi naman daw ito nakagugulat. Anya. Buong puso siyang handang itayo ang bandila ng Pilipinas sa larangan ng Paul Volt. Umaasa din daw siya na matutulba ka na ang mga walang basiyang akusasyon na handa niyang harapin sa anumang korte. Pero sa ngayon, legal team na raw muna niya ang bahalang humarap dito dahil kailangan na niyang mag-focus sa training. Kakaunti na lamang daw ang kanyang panahon para maghanda kaya hindi na siya magpapadistract. Sabi pa niya, isa raw siyang atletang Pilipino at tatalon siya para sa bansa hindi para kanino man. Chino Trinidad ako tutok, 24 oras. Nagpapatuloy po ang paghahatid ng tulong ng GMA Kapusa Foundation sa mga nasa lanta ng Bagyong Odet sa Siargao Island. Marami po sa kanila sinisikap ang bumangon ngayong winasak ng bagyo ang mga ari-ariang pinaghirapan nilang ipundar. Hindi madali ang maging ilaw at haligi ng tahanan. Gayun din ang magpundar ng sariling tirahan. Pero lahat ng yan, kinaya ni Perla Dolpina, na taga-barangay Matinao sa Burgo sa Siargao Island. Ngunit dahil sa bagsik ng Bagyong Odette, ang pinaghirapan bahay na wala sa isang igla. Wala na po talagang natira sa bahay namin. Masakit po ang sinapit namin kasi wala pa po akong asawa tapos ganito pa po yung nangyari. Pati ang mga pananim, tinangay ng rumargas ang tubig. Tanging dasal niya noong mumabagyo ang kaligtasan ng kanyang dalawang anak. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon na buhay po kami, wala pong nakala sa amin. Nananawagan din siya na sanay mas marami pa ang tumulong sa barangay Matinaw na isa sa matinding tinamaan ng bagyo. Po, malaking tulong po para sa amin, sa aking mga anak. Sana humingi rin po sa national, sana mayroon pa rin po tumulong sa amin dito. Dahil sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, naiparamdam natin ang bagong pag-asa 
ngayong bagong taon sa lahat ng sinalanta ng Bagyong Odette. Tayo ay nakapaghatid ng tulong sa bayan ng General Luna at Burgos. Pasalamat ako sa inyo na pumunta kayo rito. Kayo talaga ang pinakauna na bigay ng pagkain dito, ang GMA Foundation. Ang tao rito ang kailangan bigas ay pagkain. Maraming salamat din sa Mariwasa Siam Ceramics. Mga kapuso, tulungan natin makabangon muli ang ating mga kababayan. Sa mga nais mag-donate, maaaring mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada. Tinawag ng Office of the Solicitor General na labag sa konstitusyon at iligal ang panukalang batas na magbibigay daan para hindi mapaso ang isang prangkisa habang nakabinbin ito sa Kongreso. Sa ilalim ng Senate Bill 1530, ipinapanukalang hindi mag-expire ang isang kasalukuyang prangkisa o lisensya hanggat wala pang pinal na desisyon ng ahensya o tanggapan na magpapasya dito. Ang itinuturing na final determination ay kapag nabigyan na ang applicant ng written notice ng pag-a-approve o pag sa application for renewal. Nakalusot na ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Kung may sasabatas, mag-a-apply raw ang provision sa lahat ng legislative franchise na inihain mula July 1, 2019 na hindi pa naaprubahan o ibinabasura. Sabi ng OSG, itataguyo daw ng panukala ang sistema ng holdover franchise sa broadcasting industry. Labag daw ito sa patakarang kailangan ng prangkisa ng isang broadcasting station para makapag-operate. Puna ng OSG, halos ganito rin daw ang laman ng House Bill 7923 na nakabinbin sa Committee on Legislative Franchises sa Kamara. At batay daw sa timing ng fly- filing, posibleng layon umano ng mga panukala na maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN at Amkara Broadcasting Network. Sagot ni Congresswoman Joy Tambunting na may akda ng House version, panukala pa lang ang House Bill 7923 at welcome mga anumang komento para pagandahin nito. Bahagi raw yan ng proseso ng lehislatura. Hinihintay namin ng reaksyon ni Senator Franklin Drillon, ang author ng Senate Bill. Posibleng maramdaman sa kalagitnaan pa lang ng Enero ang mahinang tulo ng tubig sa mga gripo. Yan daw ay kung hindi pa rin madaragdagan ang tubig sa mga dam. Nakatutok si Mark Salazar. Kung hindi mapupuna ng ulan ang 202.2 meters na level ng Angat Dam, mararamdaman ng Metro Manila ang mababang supply ng tubig simula January 16. Ang Maynilad nagsasabi ng babawasan nila ang lakas ng tulo sa gripo kung babawasan na rin sila ng supply ng Angat. Ang normal na naapektuhan kung sa mga ganitong sitwasyon ay yung mga matataas na lugar uh, doon sa aming network at saka yung mas malalayo doon sa aming mga treatment and uh, Uh, pump station facilities uh, kasi sila yung siyempre uh, nasa dudo eh ng network namin. Dahil sa pandemya, unang tanong dyan, paano ang supply ng tubig sa mga ospital at iba pang medical facilities? Nasa priority list namin palagi yung mga medical facilities. Uh, kailangan ma-insure namin na at the very least sila na-affected nitong mga uh, rotation interaction kung darating tayo doon. Pinaprioritize namin yung pag, uh, pag-distribute ng water dito sa mga customers namin ito. But in any case lang po na talagang hindi maiwasan dahil dun sa configuration ng network namin na maapektuhan sila, dun din naman po nakakonsentrate yung aming mga mobile water um, mobile tankers na nagde-deliver. Sabi naman ng Manila Water, malayo-layo pa tayo sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Ibig sabihin, hindi pa nila nakikita ang posibilidad na maulit ang matinding krisis sa tubig noong 2019. Pero hinahanda na rin daw nila ang mga deep well na pwedeng kuna ng dagdag na supply. Deep well din ang pangayuda ng Maynilad bukod sa kanilang mga mobile treatment facilities na hahango ng tubig sa mga ilog. Yung 50 million liters per day, uh, yun po yung magiging uh, contribution ng aming mga supply augmentation projects until summer months. And uh, ito po ay equivalent to about 2% ng total, ano, total production ng Maynilad. Ang tubig ulan pa rin sa Angat Watershed ang susi para hindi matuloy ang water crisis. Ulang inaasahan ng National Water Resources Board na papatakpa hanggang matapos ang Laninya sa Pebrero. 
Malaking tulong din daw kung responsable ang mga consumer sa paggamit ng tubig. May ilang araw pa bago ang krisis kung magkakaroon man ng krisis. Kaya hindi pa raw kailangan mag-imbak ng tubig ang mga bahayan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang rasyon ng tubig sa ilang barangay sa Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa at sa Imus Cavite na nasa sakupa ng Maynilad dahil sa turbidity ng tubig na nanggagaling sa Laguna Lake. Dulot daw ito ng hanging amihan na nagpaparami ng sediment sa nakukuha nilang tubig sa lawa. Hindi kasi makaya ng filtration plant ng Maynilad ang demand ng mga customers dito. Ilang barangay din sa Manila Water Franchise Area sa Marikina at sa San Mateo at Rodriguez Rizal, papatlang-patlang din ang supply ng tubig dahil sa ginagawang maintenance at pagkukumpuni ng mga tubo. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. At alamin, saan nga ba napupunta ang mga lumang cellphone at gadget? Kuya Kim, ano na? Dito lang yan sa 24 Oras. Gusto mo lagi mong maprotektaan yung anak mo. Kagawin mo lahat para sa ikabubuti niya. Strong and independent single mom. Ako yun. Mabait ako pero pag anak ko na ang sinaktan, ah, dyan tayo magkakasubukan. Matagal tayong hindi nakita. Malaki ang pagkukulang ko bilang ama. Ngayon nandito na ako. Walang sino man ang pwede mo mapis sa'yo. Ilang beses mo nang sinalba ang buhay ko. Salamat, tol ko. Pangako, nandito lang ako para sa'yo. Lagi tayong magkalaban online, pero sa real world, kakampi mo kong tunay. I'm your bestie! Laging susuporta sa lahat ng laban mo. Little Princess, world premiere January 10. Hello mga kapuso, this is Princess Velasco inviting you to stream or download my newest single entitled, Ang Ating Pag-ibig. This song is very close to my heart and I'd like to share it to all of you. You may now get your copy from iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music, the best of homegrown music. Ang ating Ako, mag-mail. Wala naman po akong alam sa politika. Paano kaya kung iba yung umampun sa akin? What kind of a person would I be? Kita mo na ba to? Kamukha ako ah. Kamukha ako. Kamukha ang kamukha. Michael Triano, oo ikaw. Ano po yun? Tama na yan. trabaho yung father ko. Kaya as panganay, syempre hindi ko kayang makita yung family ko na wala kaming makain. Marami sa mga customers ko ang ayaw maniwala nung umpisa. Ayaw nila magtiwala sa akin dahil sa edad ko. Niisip nila, na supplier ko, bata. ako na parang parehas lang sa iba. Kaya nilagyan ko siya ng twist. Nilagyan ko ng iba-ibang flavors yung Yema Spread na alam natin.
eh bilang sa edad ko pa lang, kumikita na ako ng ganito, natutustusan ko na lahat ng pangailangan ng pamilya ko. And ngayon, nakapagpatayo na ako ng bahay namin. Bagong taon, bagong gadget ang ilan sa ating mga kababayan. Pero sa mga patapon at hindi na mapakinabang cellphone at iba pang gadget, alam nyo bang literal na ginto ang nakikita ng iba? Kuya Kim, ano na? Inanunsyo ka makailan ng isang software company ng isa sa pinakasikat nilang classic mobile phones? Simula nitong January 4, aalis na ng service support dahil lang para hindi na ito magagamit. Magiging obsolete. Dadagdag ang mga ito sa mga cellphone at gadgets na hindi na mapapakinabangan na may tuturing na e-waste o electronic waste. Kuya Kim, saan nga ba napupunta ang mga lumang gadgets at mga cellphone? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Ano, ano na? na? Pero bakit may ilang mga bumibili online mga luma at kahit pa yung mga sirasirang gadgets? Ang mga piyesa kasi nito, alam niyo bang maaaring makakuha ng gintot pilak? Wow! Ayon sa US Environmental Protection Agency, sa kada isang milyong cellphone kasi na nire-recycle, tinatayang umaabot ng labing anim na tonelada ng copper, 350 kilos ng silver, 34 na kilo ng ginto, at labing limang kilo ng palladium ang maaaring makuha. Pumapalo nga raw sa 60 million US dollars ang halaga ng mga ginto at silver na makukuha sa dami ng cellphones na dinidispose. Good conductor kasi ang gold. So, yun po yung ginagamit ng mga manufacturer na mga gadget na ginagawa nila. Matatanda ang medalyang nakuha ng mga atleta sa Tokyo Olympics, kabilang na ang gold medal ni Heidelin Diaz. Yari sa recycled metals mula sa lumang electronic devices. Isa sa pinakauna at pinakamalaking electronic waste recycling facility sa Pilipinas, matatagpuan dito sa Kalamba, Laguna. Dito binabagsak ang bulto ng mga sirang electronic devices at appliances. Lahat ng electronic waste po sa dinidispose sa amin dito, mga e-waste kasi tayo na mga household appliances. So, mayroon tayo communication, mga gadgets. Uh, assorted po itong e-waste na to, So, i-incoming natin siya para ma-endorse po siya sa dismantling. So ngayon, tinatanggalan na ng mga tornilyo hanggang sa magkahiwa-hiwalay. Dapat nang maayos itong ma-dispose dahil tinuturing ang mga itong hazardous waste. Toxic siya kasi may mga chemical siyang halo or may mga hazardous na material siyang kasama. Hindi siya basta-bastang itapon. I-dispose ng wasto ang ating mga iwis. Sa tamang pagre-recycle ng mga patapon at ng mga hindi na mapapakinabangan, pinakamakikinabang ang ating kalikasan. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Bilang ngayon sa ilang drive-thru swab testing sa dami ng gustong magpa-RT-PCR. Paalala ng DOH, may libreng pa-swab test ang mga lokal na pamahalaan. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Kung pahabaan lang ng pila, maluluma ang drive-thru ng kahit anumang fast food chain sa Metro Manila sa drive-thru swab testing na ito sa may kamuning Quezon City. May parking space naman sila, pero di ito sumasapat sa dami ng gustong magpaswab. 8 a.m. ang start nito at 6 a.m. nasa pila na po para lang po makauna sa pila. At para daw di na masyadong makabala sa daloy ng trapiko sa lugar. Pagbibigay po ng number, uh, yung iba po, pinapabalik po namin kung around... Around this area po, pinapabalik na lang po namin within 30 minutes to 1 hour. Ayon sa pamunuan ng naturang swab testing company, December 31 ang simula silang dagsain ng mga tao. Bukod sa tumaas ang bilang ng mga nagpapaswab test, kapansin-pansin umanong tumaas din ang bilang 
ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Initially, less than 10. Mga last week ng December 10 po. Tapos biglang naging 100 and then 200 and then ganun po kabilis mag-multiply. Sa isa pang swab testing center sa may Scout Wazon sa Quezon City, sa kalsada na sinaswab ang mga customer. Sa tanggapan naman ng Philippine Red Cross sa Mandaluyong, blockbuster na rin sa haba ang pila. Ang dahilan ng ilan para daw sa kabuhayan. Nagbakasyon na po kasi ako. Pagbalik ko rito, yun ang requirement sa opisina namin. Ah, sir, para po sa trabaho namin to sir. Eh. Hindi ho kami pwede makapasok pag wala kaming result sa antigen. Mahirap sir, lalo na ngayon, eh, wala kaming pera. Tapos sarili pa namin pera. Pero paalala ng gobyerno, bawat LGU may libreng swab test. At kung buong household ang kailangang itest, pwede pa raw sila mismo ang dayuhin. Kesa naman sila ipaalisin mo pumunta sa swabbing facility, baka ma-spread pa nila yung virus. We also have a swabbing team no, from our resu. So uh, pinupuntahan po doon sa kanilang bahay para iswab po sila. At dahil inaasahan na daw ang mas marami pang magpapaswab, ikinakasa na ang pagtatalaga ng mga karagdagang swab testing boots. Yung ating team ho is planning to set up parang drive-thru doon din sa nayong Pilipino kasi meron tayo doon drive-thru uh, vaccination. No? So pwedeng ikwan din yung swabbing po doon. We're working on that po. Pero sana daw makipag-ugnayan muna sa mga LGU bago dumagsa sa mga health center. At ang priority raw muna. Sa ngayon tayo ay risk-based pa rin. Yung mga na-expose, yung may mga symptoms, uh, yung pa rin ang atin mga tinetest. At nakita naman natin itong mga nakaraan surges ay uh, nakatulong naman ito sa atin pangangasiwa at napababa ang mga kaso katulad nitong huling Delta surge ng uh, August-September. At kung sakaling may nararamdaman pero di makapagpa-swab test. If you really can't get a test but you have symptoms, just isolate for 10 days um, para wala na tayong ibang mahawahan. We'll, we'll do our best to really test but the numbers are really staggering right now. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Kulang na ang sinasahod dahil sa buwan ng kaltas ng umano'y utang sa Social Security System o SSS kahit wala naman. Yan ang inaksyonan sa Sumbungan ng Bayan. Hindi maganda ang pasok ng taon kay Eldrian Acuna. Sumbong niya, nagkaroon daw siya ng utang na halos 15,000 piso sa SSS kahit na wala naman siyang kinukuwang salary loan noong Oktubre 2019. Kinumpirma ito ng SSS, maging ng employer ni Eldrian. Pumunta ako mismo sa office na namin, tapos may dumating daw na check sa akin, hindi ko daw pinick up. Sabi ko, di naman kakapagpapayal ng, ng loan ng SS. Tapos nauli daw nila kay SS. Kung sinauli nila yun, hindi sana, hindi na ako kinakaltasan ni SS. Hindi kayo ano? nagtaka na, o teka, bakit ako meron ditong loan payment na nakalagay sa payslip? Hindi, kasi ko talaga mabusisi sa mga ganun bagay eh. Kasi sa akin kasi basta sumasahod ako, okay na ako. Nito ko lang din kasi, naintindihan na kailangan pala binubusisi bawat papel na tulad ng sa payslip. Iniisa-isa ko na yung mga kinakaltas. E dinulog ng sumbungan ng bayan sa SSS ang reklamo. Yung my.sss account. Uh, di ba yung user ID mo, saka password mo, ikaw lang dapat ang nakakaalam nun. So, tinitingnan namin kung saan in-access yung kanyang my.sss account at kapaano nga na-access. Na Tiniyak naman ng SSS na naisaayos na ang loan record ni Eldrian sa pakikipag-ugnayan na rin sa kanyang employer. Habang nila ang check-in, ibinalik naman nila sa SSS. Nakancel na natin yung, yung loan at ready to refund na kami kay Mr. Acuna. Pasalamat nga ako sa inyo kasi kung dyan sa inyo, hindi maasigas at maayos yung problema ko ngayon. Maraming maraming pong salamat sa sumbungan ng bayan. Paalala ng SSS sa mga miyembro na pakaingatan ang user ID at password sa inyong my.sss account. Huwag palang pasigit. Kakaibang Joe Berry para sa bagong kapuso seryeng Little Princess Paano nga ba niya pinaghandaan? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras. Mga kapuso, si Papa Ovid po ito. 
I am inviting everyone to get a copy of my very first EP album entitled Papa Orbit Sessions. Meron po itong four songs kabilang po ang aking carrier single na Ikaw Lang At Ako at ang aking original composition na Christmas song na Una Kong Pasko. Now available on Spotify, iTunes, YouTube Music, Apple Music, and other digital platforms worldwide. Only from GMA Music, the best of homegrown music. we would really ask them questions about how they live. Where do they eat? How do they eat? What do they eat with? Where do they cook? How do they sleep? The question that we wanted to answer was not, is the market ready for us? That was not the question. The question was, how can we be ready for the market? We are able to ship more products here at a lower cost, which makes it more affordable and more available to all customers. It's very exciting that you get the, the furniture in a box or in a flat box and then opening it, unboxing it, and putting it together. Mataas sa inaasahan ang inflation rate nitong 2021 o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. At isa sa nakikitang dahilan ang pagtaas ng presyo ng karne, gaya po ng karne ng baboy. At nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang palitan ng mga regalo at magkakasunod na handaan noong Pasko at bagong taon, heto't para-paraan naman ng mga mamimili para makatipid sa gastusin. Medyo nag kami ng mga binibili, yung mga hindi masyadong kailangan. Bibili kami yung, ano, yung mumurahin lang na isda, ganito. Pati sa karne, pang minsan-minsan lang po kami bibili ng karne. Kasi po sobrang mahal na nga. Sa pagtatapos kasi ng 2021, mas mataas kaysa sa inaasahan na naging inflation rate ng bansa o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa.
Nasa 4.5% ito, higit na mas mataas sa naitalang 2.6% noong 2020. Lagpas din sa target ng mga economic managers ng bansa na 2 to 4%. Pero kung ang buwan lang ng Disyembre ang titingnan, bumagal naman ang pagtaas ng mga presyo sa buwan ng Disyembre kung kailan naitala sa 3.6% na inflation rate kumpara sa 4.2% noong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang mataas na presyo ng karne tulad ng baboy ang isa sa mga humahata papataas na inflation rate sa loob at labas ng Metro Manila. Ang average price ng baboy halimbawa noong 2020, 305 pesos kada kilo. Pero noong 2021, umabot ito sa 348 o mas mataas ng 43 pesos kada kilo. Katumbas na ito ng isang kilong bigas sa mga pamilihan. Sa labas naman ng Metro Manila, 50 pesos kada kilo ang tinaas ng presyo ng baboy kung ikukumpara ang presyo noong 2020 at 2021. Ito yung nakikita namin na may mga contribution no? na medyo significant. Uh, yung yung uh, meat, uh, you have the uh, petroleum and fuels, uh, electricity, LPG. Uh, at uh, nung mga nakaraang buwan naman, of course, yung uh, presyo ng, uh, ng uh, uh, isda. Base sa tala ng GMA News Research, sa taong 2021, umabot sa halos 17 pesos kada litro ang tinaas ng presyo ng gasolina kumpara sa humigit kumulang dalawang pisong pagbaba ng presyo noong 2020. Umabot naman sa mahigit 14 pesos ang taas presyo sa diesel sa nakalipas na taon kumpara sa mahigit limang piso kada litro na pagbaba ng presyo noong 2020 sa diesel. E sa ang lugar naman kaya sa Pilipinas, pinakamabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa tala ng PSA, BARMM ang nakapagtala ng pinakamababang inflation rate noong December na naitala lang sa 2.1% habang pinakamataas naman sa Sambuanga Peninsula at Davao Region na nasa 6.1%. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang pa rin ang pagtugon sa COVID pandemic sa mga isyong tinalaki ng mga presidential, vice presidential at senatorial aspirant sa eleksyon 2022. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. Maagang pinilahan ng swab cab ng Office of the Vice President na nagbigay ng libreng antigen test sa Tandang Zora, Quezon City. Sa 410 na swinab ngayong araw, 191 ang nagpositibo. At hinihiwalay sa isang lugar habang hinihintay ang pagsundo ng tauhan ng kanika nilang barangay. Sa kanyang Facebook page, nanawagan si VP Lenny Robredo ng volunteer medical staff para sa kanilang bayanihan e-consulta service. Nagahanap din sila ng non-doctor volunteers na pwedeng tumulong bilang call agents. Nanawagan din ang katandem niyang si Sen. Kiko Pangilinan na magkaroon ng free mass testing. Sa isang press release, sabi ni Pangilinan na napakaraming nagkakasakit ngayon dahil flu season at hindi nila tiyak kung may COVID ba sila o wala. Dapat daw, hikayatin natin ang mga tao na magpa-test at magagawa lang ito kung libre ang COVID testing. No comment naman daw si Pangilinan sa sinabi ni Pangulong Duterte na huwag siyang iboto. Sabi ni Pangilinan, nakafocus daw sila sa trabaho ngayong matindi ang pinsala ng Bagyong Odet at lumalala ang COVID cases. Tulong at solusyon sa mga problema raw ang kailangan ng ating mga kababayan at hindi pamumulitika. Dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na walang traslasyon at physical mass sa pista ng itim na Nazareno. Huwag na po kayo magpunta. May, may uh, inaalay sa inyo ang Quiapo Parish na online mass. Kayo po ay uh, maaring pauwiin o maaring uh, paalisin. So, I would rather... Uh, Huwag na kayong gumastos para bumiyan. Magdasal na lang. Tulong-tulong na lang. Tulungan nyo na kami para sa inyong kaligtasan. Mahigpit daw ipatutupad ang liquor ban sa pista ng itim na Nazareno. Ininspeksyon din Moreno ang kartilya ng Katipunan Shrine, ang venue para sa pagbabakuna ng delivery riders bukas. Sa Facebook Live naman ng kanyang katandem, ibinahagi ni Doc Willie Ong ang kanyang mga sinaliksik tungkol sa mga gamot kontra COVID gaya ng Molnupiravir, Nirmatrelvir at Ritonavir. Pino na rin ni Ong ang bintahan ngayon ng antigen test kits na mataas ang presyo. Yung antigen test kasi ang mas mura. Pero yung antigen test nagkakaubusan na rin. Ang problema siyempre, alam mo mga negosyante, eh, ang benta daw ngayon ng antigen test, 12,000. Isang, isang box. box. Isang peraso, 500. Overpriced. Pero wala kang manggawa. Pandemic eh. Welcome namin dito.
Isinusulong ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte ang pagtatayo ng Save Street Kids Text Helpline para sa gipin ang mga batang lansangan na tatamaan ng COVID. Sa plano, sinabi ni Marcos na maaaring kunan ng litrato o i-report ang kanilang location sa pamamagitan ng itatayong helpline online para agad makaresponde ang mga otoridad. Sabi naman ni Mayor Sara, dapat magkaroon din ng long-term plan kung paano tutulungan ang mga may liligtas na batang hamog. Dapat daw bigyan sila ng disenteng tirahan at maayos na edukasyon para masigurong maayos ang kanilang kinabukasan. Sa virtual meet and greet kasama ang mga miyembro ng mga kooperatiba, sinabi ni Marcos na dapat daw ay pondohan ang mga kooperatiba at bigyan ng business training. Marunong sila magnegosyo. Pero doon sa pagpatakbo yung administration ng co-op, doon tayo nagkakaproblema kung minsan dahil hindi naman sanay. Walang public engagement si Senador Ping Lacson ngayon na naka-home quarantine matapos ma-expose sa anak niyang COVID positive. Sa isang press release, sinabi ni Lacson na pwede lang nating sabihin matagumpay tayo sa laban kontra COVID pag zero cases na. Kaya hindi dapat maging kampante kahit bumaba pa ang bilang ng mga kaso. Ayon kay Lacson, magandang simula ang ginawang suspensyon at pagpapataw ng multa sa isang hotel sa Makati kung saan tumaka si Gwyneth Ann Chua at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya at sa iba pang sangkot. Kinilala rin ni Lacson ang desisyon ng ibang kampo na itigil pansamantala ang kanilang political gatherings at pampublikong aktibidad sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID cases sa bansa. Wala pa raw ang Omicron variant. May disiplina na sila ng katandem niyang si Senate President Tito Soto sa kanilang hybrid online kamustahan. Sabi naman ni Soto, mainam ang pagsisiguro ng COMELEC na hindi mapopostpone ang eleksyon sa Mayo. Gayunpaman, handa raw ang Senado na sundin ang Konstitusyon na pag-isipan na raw nila ito at napaghandaan. Walang public engagement si Senador Manny Pacquiao ngayong araw. Sa isang press release, sinabi niyang kung magiging presidente, pipirma siya pati mga appointees ng waiver sa bank secrecy. Ilalahad daw niya pati ang kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALIN. Inaasahan na rin daw na marami ang maaaresto sa gagawin niyang all-out war laban sa korupsyon. Kaya ang kanyang unang executive action ay gumawa ng isang mega prison para sa mga tiwali. Magkakaroon daw ito ng sariling ospital para sa mga magpapa-hospital arrest at maliit na kubo para naman sa mga papiyaga ng korte na ma-house arrest. Sa kanyang regular na Facebook Live naman, sinabi ng katandem niyang si Representative Lito Atienza na magiging prioridad nila ni Pacquiao ang murang gamot sakaling manalo sila sa eleksyon. Ang gamot, yung gamot ay magagawa dito sa ating bansa. Locally manufactured drugs, medicines that will help the poor. Hindi natin titigilan na pagharap sa problema yan hanggang hindi nagagawa ang gamot at nabibenta sa butika na murang-mura halaga. Sa Pandasal Forum, nakiisa si Senatorial Aspirant Carl Balita sa panawagan ng mga grupo ng kapwa niya nurse para sa mas mabilis at tamang sweldo at benepisyo sa kanilang hanay. At para raw malampasan ang panibagong surge ng COVID cases, sinabi niyang mainam pa rin daw na sandata ang bakuna. Sinabi ni dating Senador J.V. Ejercito na hindi dapat maging hadlang sa pagbangon ng ekonomiya ang pagpigil sa pagkalat ng Omicron variant sa bansa. Marami na raw trabaho at kabuhayan ang nawala dahil sa sunod-sunod na lockdown. Kaya mahalaga ang istriktong pagpapatupad ng mga protokol, pati na rin ang kooperasyon ng mga business establishment. Dahil nasa gitna pa tayo ng pandemya, umapila si Sorsogon Governor Chis Escudero sa PhilHealth na ipagpaliban muna ang pagtataas ng kontribusyon ng mga miyembro ngayong 2022. Nanawagan din siya sa Kongreso na magpasa ng batas para suspendihin ang nakatakdang pagtaas ng kontribusyon sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Dumalo sa 436th Foundation Anniversary ng Bayan ng Bawang sa La Union si Senadora Risa Honteveros. Nagsagawa rin siya ng medical mission kung saan nabigyan ng mga essential medical at laboratory service ang ilang residente. Pinatawan ng preventive suspension ng Korte Suprema si Attorney Larry Gadon. Bunsod ng kanyang viral video kung saan minumura niya ang mamamahayag na si Raisa Robles. Itinuring na raw ito ng court and bank bilang formal administrative complaint para sa disbarment ni Gadon at mayroon siyang sampung araw para maghain ng komento. Kwestyon naman ni Gadon kung bakit siya agad sinuspende ng korte nang wala o manong due process. Inanunsyo rin daw ito sa media nang hindi pa siya binibigyan ng kopya ng reklamo kung meron man. Tanong niya, may kinalaman daw kaya ito sa politika? Ayon naman sa tagapagsalita ng Korte Suprema, malinaw naman daw na ang inanunsyo nilang preventive suspension at showcus order para kay Gadon ay patungkol sa viral video nito ng pagmumura sa mamamahayag na si Raisa Robles.
Nadismaya si Senadora Laila de Lima sa pag-veto ni Pangulong Duterte sa budget para sa pagtatayo ng Human Rights Institute. Sabi ni Delima, ipinapakita daw ng pagvito sa isang anyay harmless provision sa budget ang umanoy allergy ng Pangulo sa mga bagay na magtataguyod sa karapatang pantao. Hinihingan namin ng reaksyon ang Malacanang. Sa ikalamang pagkakataon naman, muling napabilang si Delima sa 5 Heroes of 2021 ng Canada-based na RINJ Foundation dahil daw ito sa walang pagod niyang pagtatanggol sa human rights. Kasama sa forum ng mga kooperatiba ang ilang senatorial aspirants. Nagpahayag ng suporta sa mga kooperatiba si dating senador Jingoy Estrada. Nung alkalde pa raw siya, marami rin daw silang natulungan na maliliit na kooperatiba. Sumusuporta rin sa kooperatiba si dating Secretary Harry Roque. Naniniwala siyang susi sila sa pagbangon sa pandemya. Si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, sinabing kailangan ng suporta ng micro-cooperatives. Dapat daw bigyan ng subsidiya lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang. Sabi naman ni Sen. Win Gachalian, inaasahan daw niyang mas uunlad ang mga kooperatiba ngayong nais sa batas na ang pagtatalaga ng Cooperative Development Officer sa bawat munisipalidad sa buong Pilipinas. Noong mayor siya ng Valenzuela, ay nakipag-partner siya sa mga kooperatiba sa microfinancing. Mataas daw ang collection rate kumpara sa kung gobyerno ang diretsyong nagpapahiram ng pondo. Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. At mga kapuso, alam na this, ito na po ang sagot sa ating trivia question na anong sikat na laruan ang naimbento at unang ipinakilala noong March 9, 1959? Ang tamang sagot, letter D, Barbie doll. At bukas po, abangan ulit ang trivia question sa alam na this. Pwede pa pong mag-submit ng sagot hanggang 8.15pm, kaya habol na. Kakibang Drew Berry ang makikita sa pinakabagong serye na Little Princess. Umaasa din si Drew na makakapagsimula siya muli at iiwan na ang masasakit na alaala ng 2021. Makichika kay Nelson Canlar. Ang dating Drew Berry na minahal natin sa Unanay. Muli tayong mapapahanga sa bagong seryeng Little Princess. Masusubaybayan natin kung paano siya apihin. Hindi man ako nakapagtapos sa mataas na paaral. Hanggang sa maging isang lady boss. Makikita rin dito ang paglago ni Jo bilang isang aktres. This time palagang palabang ka na masyado ah. <laughs> Opo girl power talaga yung pinakita natin dito. <laughs> Pero how did you prepare for this one? Yung binigay po nila... Sobrang na-hook na ako agad dun sa karakter niya. Tapos uh, binasa ko maigi yung script. Nung nalaman ko na magiging boss, pinapractice-practice ko kung paano maging boss talamin. Maninibago rin daw tayo sa iba pa niyang kasama sa cast tulad ni Angelica de la Cruz from Contra Vida to Fierce Loving Mom. Hindi akong papahirap sa kanya dito. Kakampi ako dito for a change di ko siya masyadong kailangan paghandaan kasi may similarities kami. So, na natural siya dumating sa akin. Parang ganun. Simula sa January 10, mapapanood na natin ang adventures ni Little Princess. Kasama rin sa cast si na Jestone Alarcon, Geneva Cruz, Rodion Cruz, Gabriel Han, Juancho Trevino, at Therese Malvar. To be working with her, I learned a lot of things. Kasi sobrang galing ni Joe mm -hmm. Berry. Sabi nga namin nila, Ate Angelica de la Cruz. Humuhugot kami kay Ate Joe kasi, alam mo yun, sobrang lalim niyang tao. Tapos parang ang dami pinaghugutan. At pag umiyak siya, madadala ka talaga. At bigay na bigay talaga, sobrang natural sa kanya. Tila gusto ng iwan ni Joe ang mga masasakit na naranasan niya noong 2021. Kabilang na rito ang pagpanaw ng kanyang lolo, ama at kapatid. Ang inaasahan ko sa 2022 is new beginnings for me. Kasi uh, masyadong mabigat yung 2021 ko eh. So for 2022, sana po sana uh, new beginnings ang mangyari. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ng ngayong unang Merkules ng 2022. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Atom Araulio. Buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.